സൊ അവർ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗലീലും ബ്രൂണും ഒക്കെ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ആയതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരെ ആയതുകൊണ്ട് സഭ അവരെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തിയതില് ആദ്യമേ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനോട് ദൈവനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു വേദിയിൽ വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിന് സിസ്റ്ററിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് ഗലീലിയോയുടെയും ബ്രൂണോയുടെയും കാര്യമാണ് അല്ലെ ഗലീലിയോയും ബ്രൂണോയും വന്നതുകൊണ്ട് ബ്രൂണോയെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഗലീലിയോയെ വീട് തടങ്കിൽ അടച്ചതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സഭ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം ഞാൻ ഒരല്പ സമയം എടുക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഇത് അല്പമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രൂണോയുടെ കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ബ്രൂണോയ്ക്ക് വളരെ ഒരു കൾട്ടിക് ബിലീവായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഉള്ളായിരുന്നു ആ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒന്ന് യാദർച്ഛികമായിട്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാന് ഈ ബ്രൂണോയുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്ന് പറയണം ഇത് ബ്രൂണോ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി പോകുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിക്കും പറയുന്നതാണ് ദ കോസ് ഓഫ് സച്ച് മോഷൻ ഈസ് ദ റിന്യൂവൽ ആൻഡ് റീബർത്ത് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി വിച്ച് കനോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ അണ്ടർ ദ സെയിം ഡിസ്പോസിഷൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ത്രൂ ദ സ്പീഷ്യസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ കോമൺ ടേൺ എൻഡോർ ദ ത്രൂ ദ സ്പീഷ്യസ് substance which cannot perpetuate themselves under the same countenance do so by changing their configuration idu vaichu bruno eda shastram aanu idu vaichittu kettu tarkengil endengilum manasilayo idu pala pravasham vaichu nokkitte idana endha paranjirikkunne nu onnu enikku pidi kittiyadilla karena idhe poliyulla vagarala vigalamaya chindagal aayirunnu bruno ikku undayirunnu ee bruno ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പ്രബന്ധമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഞാൻ ബ്രൂണോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാറിനെ ബ്രൂണോ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൂണോയെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം ഈ ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബ്രൂണോ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ബ്രൂണോ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ആ സമയത്ത് കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചതായ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാരും എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർണിക്കസിന്റെ മോഡൽ ശരിയാകാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്രൂണോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാകൃത മനുഷ്യരാണ് മണ്ടന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളവരെ വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൂണോ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂണോ പലത് പലത് പറഞ്ഞത് പലതും പ്ലേഗറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് അന്ന് ഒരു കത്തോലിക്ക അച്ഛന്റെ മാർസിലോ ഫിക്കനിയോ അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എം ആർ എം എ ആർ എസ് ഐ എൽ ഐ ഒ എഫ് ഐ സി ഐ എൻ ഒ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചാണ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അക്നോളജ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴും അക്നോളജ്മെന്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ബ്രൂണോ അവിടെ പേപ്പറുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പ്ലേഗറൈസ്ഡ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ബ്രൂണോയുടെ പ്രഭാഷണത്തില് ഇദ്ദേഹം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛന്റെ പുസ്തകവുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ അച്ഛനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പോലും ബ്രൂണോ ആക്ച്വലി അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ബ്രൂണോയെ കൈയോടെ പിടിച്ചു കാരണം ബ്രൂണോയുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഈ ബ്രൂണോയെ കൈയോടെ പിടിച്ച് ബ്രൂണോ എവിടെ നിന്ന് നാണം കെട്ട് ആ ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബ്രൂണോ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് പോയാണ് പിന്നീട് ബ്രൂണോ ഇൻക്യൂസിഷൻ പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ ശാസ്
ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ബ്രൂണോയെ കൊന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ശക്തമായ വാദം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ബ്രൂണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും കത്തോലിക്ക സഭ പോലും ഈ സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ദുരുപദേശമായോ വിപരീത ഉപദേശമായോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ബ്രൂണോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രൂണോയെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ചേ ശേഷം വന്ന കുറ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിട്ടിത്തരമാണെന്ന് ഓർക്കണം ബ്രൂണോ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബ്രൂണോയുടെ ഹെറസ് കാരണം മാത്രമാണ് സൂര്യദേവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇതേപോലെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ബ്രൂണോ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല ഒരിക്കലും പുതിയ നിയമത്തിൽ ബ്ലാസ്ഫെമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമമില്ല എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇത് സഭാപിതാവായ ടെട്ടുല്യൻ മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ അവർ പഠിപ്പിച്ചതിന് തന്നെ വിരോധമായിട്ട് പോയി ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനല്ല ബ്രൂണോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബ്രൂണോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണോയെ പോലെയുള്ളവരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തതാണ് കാരണം ബ്രൂണോ പറയുന്നതൊക്കെ ആര് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇത്രമാത്രം മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതായത് പുള്ളി ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചെന്നിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി അപമാനിച്ചിറക്കി വിട്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെ കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ പറയുന്ന അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു തെറ്റിൽ ഒരിക്കലും സഭ ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ തെളിവ് പോലുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രൂണോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊരു തെറ്റായിട്ട് തന്നെ എങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ കരുതുന്നു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് കാര്യമാണോ അപ്പൊ ബ്രൂണോയുടെ കേസിൽ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ഗലീലിയുടെ കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനാ അതോ പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ ആ ഗലീലിയുടെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗലീലിയുടെ കാര്യം വരുന്നുണ്ടെ ഒന്നോർക്കണം ഫാദർ കൊപ്പർണിക്കസ് സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ മാത്രമായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കെപ്ലറാണ് പിന്നീട് തെളിവ് തരുന്നത് അപ്പൊ കെപ്ലർ തെളിവ് തരുന്നതിനും കെപ്ലർ തെളിവ് തരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈക്കോയുടെ ഒക്കെ ഒബ്സർവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടൈക്കോ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈക്കോ മരിച്ചു പോയി ഈ ടൈക്കോയുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് മുഴുവൻ ടൈക്കോയുടെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട്ടുകാര് കെപ്ലർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് ആശയോദിക്കും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് കെപ്ലർ ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പെയാണ് ആദ്യമേ കത്തോലിക്ക സഭ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ കോപ്പർണിക്കസ് ഈ മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോപ്പർണിക്കസിന്റെ ഈ മോഡല് യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ കലണ്ടർ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് വരുന്നത് ടോൾമിയുടെ ആസ്ട്രോണമിയിൽ നിന്ന് കോപ്പർണിക്കസിന്റെ ആസ്ട്രോണമിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ കലണ്ടർ പുതിയ കലണ്ടർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതിന് കലണ്ടറിന് ആധാരമായിരുന്നത് കോപ്പർണിക്കസിന്റെ മോഡലാണ് ഈ കോപ്പർണിക്കസിന്റെ മോഡലിനോട് ഇത്ര മാത്രം വിരോധമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഗലീലിയോ ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ മോഡൽ അനുസരിച്ച് കലണ്ടർ തിരിച്ചത് അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇതിനോട് തുറന്നൊരു മനസ്സായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗലീലിയോയുടെ ട്രയലില് ആദ്യത്തെ ട്രയലില് അന്നത്തെ കാർഡിനൽ ഇൻക്വസിഷന്റെ ഹെഡ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ശാസ്ത്
ഗലീലിയോ എന്താണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പിനെ കളിയാക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയലോഗ് കൺസേണിംഗ് ദ ടു വേൾഡ് ചീഫ് സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിനകത്ത് പോപ്പിനെ കളിയാക്കി പോപ്പ് ഒരു സിമ്പിൾടൺ ആണെന്നും ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗലീലിയോയുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന പോപ്പ് ഗലീലിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടെഴുതിയതായ പുകർത്തിക്കൊണ്ട് പാട്ടെഴുതിയതായ പോപ്പ് ഗലീലിയോയ്ക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്ന് സഭ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗലീലിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ രണ്ടായി കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ രണ്ടായി ഇത് മോറിസ് എ ഫിൽച്ചനോ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് റിലിജൻ ഇൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രഫി ഓഫ് ഗലീലിയൻ അഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ലോകം വന്ന് ഗലീലിയോയ്ക്കെതിരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെതിരെതിരായിരുന്നു കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗലീലിയോയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രൈസ്തവ കാർഡിനൽസ് ഗലീലിയോയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഭ ഗലീലിയോയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സഭയും ഗലീലിയോയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അണ്ടർടോണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്നേ വരെ ഗലീലിയോ അത് തെളിയിച്ചിരുന്നില്ല കെപ് ഇതിന്റെ ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വസ്തുതയും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ട് കെപ്ലർ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ട് കെപ്ലറിന്റെ പുസ്തകം ഗലീലിയോയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഗലീലിയോ ഇതിനെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ കെപ്ലർ തെളിയിച്ച തെളിവുകളെങ്കിലും ഗലീലിയോ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഗലീലിയോ ഗലീലിയോയുടെ ഈ പുസ്തകത്തില് കെപ്ലറിന്റെ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നൊരു സംഭവമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രൂണോയുടെ കാര്യം ബ്രൂണോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയല്ല ഗലീലിയോ ഒരു വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തനായിരുന്നു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കന്നിക സ്ത്രീയായിട്ട് പോയി കന്നിക സ്ത്രീയായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതും വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും കത്തോലിക്ക സഭയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമല്ല അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ശാസ്ത്രം അതിന്റെ ഒരു മൈനർ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം പോപ്പിനെ കളിയാക്കിയത് പോപ്പിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതിൽ കത്തോലിക്ക സഭയും അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകവും രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഗലീലിയോ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗലീലിയോ ഒരു ദിവസം പോലും ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല ഗലീലിയോയ്ക്ക് അവസാനം സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി ആകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഇനി ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് നമ്മളൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങെടുക്കുക ഈ ഈ ഫാക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ഫാക്ട്സ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബ്രൂണോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നെന്നും ഗലീലിയോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊന്നതെന്നും നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുക വസ്തുതകളൊന്നും തിരക്കാതെ എന്നാൽ പോലും ക്രൈസ്തവ ലോകം ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ എന്ന ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് ഇവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മൊത്തമായ ചരിത്രത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭ എതിരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ വാദം ന്യായ വൈകല്യവും ന്യായ വൈകല്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അനിൽ സഹോദരനോ പാസ് അനിൽ കൊടുത്തോ വിലമായി അല്ല ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാനൊരിക്കലും ക്രൈസ്തവ ചിന്തയിൽ ഒരു ലേഖനം ഈ ഗലീലിയോയെ കത്തോലിക്ക സഭ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വാദം എൻ്റെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് അത് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് പുലിക്കുന്നലാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ വാദം തെറ്റാണ് താങ്കൾ അതിന് തെളിവുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഓശാന ഓഫീസിൽ ചെന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജെറി ബ്രദർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഗലീലിയോയെ നാട് കടത്തി എന്ന വാദം പോലും തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം ശുദ്ധ കത്തോലിക്കനായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അത് കൃത്യമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് രാം വരാം ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് മീഡിയയിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങളോ വാദങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അസ ദീപു പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് വായിക്കാൻ പോകുന്ന റൂൾസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക റൂൾ നമ്പർ വൺ പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോട് കൂടി മാത്രം സംസാരിക്കുക റൂൾ നമ്പർ ടു വിഷയ അവതരണത്തിന് ശേഷം ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ആൻഡ് കമന്റ് ചെയ്യുവാനും ഉള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് റൂൾ നമ്പർ ത്രീ വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ മാത്രം പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൂൾ നമ്പർ ഫോർ പി ടി ആർ ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം തരുന്നത് റൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉപചോദ്യവും ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റൂൾ നമ്പർ സിക്സ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദയവായി മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൂൾ നമ്പർ സെവൻ ഇടയ്ക്ക് കയ്യിൽ സംസാരിച്ചാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതും അത് അവഗണിച്ചാൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പാനലിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഗലീലിയും ആക്ച്വലി പി ടി ആർ ഓർഡർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രാമിലേക്ക് വരാം രാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാമിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് യാ ഇപ്പം ഇനിയും ക്ലബ് ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയും തുടർ തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ചർച്ച ടോപ്പിക്കുകളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതാണ് എ പി സംസാരിച്ചോട്ടെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ അനിൽ ബ്രോ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സോ സോ ഞാൻ ഹെഡിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ശാസ്ത്രം നിരീശ്വരവാദികളുടെ മാത്രമൊന്നല്ല ആരുടെയും കുത്തകയല്ല അതിലൊട്ടും ബൈബിളിന് സംഭാവനയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈവൻ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭാവന ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു റീസണിങ് വേണമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രം വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ അതിനുള്ള റീസണിങ് വേണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിലാണുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് റോമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബി ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു പക്ഷേ എബി അത് കേട്ടില്ലായിരിക്കും ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രം വന്ന ശാസ്ത്രം വന്നത് എന്നല്ലായിരുന്നു വാദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം അത് വിഷയത്തിലുള്ളത് തന്നെ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദൻ ഹെഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ബൈബിളിന്റെ സംഭാവനയോ കേട്ടിരുന്നോ ഈ വിഷയാവതരണം കേട്ടിരുന്നോ ഞാൻ ആ ഹെഡിങ് കേട്ടിട്ടാ വന്നത് അല്ല ഹെഡിങ് അല്ല വിഷയാവതരണം കേട്ടിരുന്നോ ഇല്ല വിഷയാവതരണം കേൾക്കാതെയാണോ സുഹൃത്ത് അതിനെ ഗണ്ടന നടത്താൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിങ് ആണോ നിങ്ങളുടെ അല്ല സെലക്റ്റീവ് അല്ല ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഖണ്ഡനം നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കണം അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ് ഒരു വിഷ ഒരു പ്രസംഗത്തിനെ നമ്മൾ ഖണ്ഡിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പ്രസംഗം കേൾക്കണം അതും ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ് താങ്കൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാം ഹെഡിങ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ശാസ്ത്രം ഹെഡിങ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസംഗത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തെ ഇതിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഹോളി ബുക്ക് ബൈബിൾ ആണോ ഞങ്ങളുടെ ബുക്ക് ബൈബിൾ ആണ് അതല്ല വിഷയം ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം
സയന്റിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതും അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പ്രബന്ധാവരണത്തിന്റെ ആദ്യം ഈ ടൈറ്റിലിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പം ഈ ചോദ്യകർത്താവ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് ബൈബിളിന്റെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താണ് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കേട്ടിട്ട് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സുഹൃത്തിന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു സുഹൃത്തിന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ വരണമായിരുന്നു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കാതെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് സാധാരണ നാട്ടിലെ നിരീക്ഷണവാദികൾക്ക് വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡി പി ഒന്ന് വായിക്കണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ ജനപദർ കോട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഫണ്ടമെൻ്റ് ഇത് ഹോർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിരീശ്വരവാദിയായി ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് എഡിറ്റ് റോണൽ നമ്പേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് ഗലീലിയോ ഗോസ് ടു ജയിൽ ആൻഡ് അതർ മിറ്റ്സ് അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജൻ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയേക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫിലോസോഫർ ആണ് ഞാൻ ആ റെലവെന്റ് ലൈൻ മാത്രം വായിക്കാം ഇതാ ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർമാരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതല്ല അക്കാഡമിക് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം വായിക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടുഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതായത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും എസ്പെഷ്യലി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ചരിത്രകാരന്മാരും agree that christianity moved many many early modern intellectuals to study nature systematically adinu mugulil highlight cheyidekkana bhagam kuda vaichal alengil aa mottham part njan idu screenshot edutha mottham part thane njan ittittund appo innu jeevichirikkana academic thalathilulla charitragaramar ellam angikirikkunnana bible la theology um christianity modern science nu birth nalgiyadum adu nirishravadigal aikkolatte അല്ലാതെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സെപ്റ്റും വായിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേസേൽസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ യൂട്യൂബിലോ പോയ ആ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജെറി ബ്രോ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ആൾ സംസാരിച്ചിനോടൊക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആൾ പകുതി കേട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ ആൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേപോലെ പിന്നെ അനിൽ ബ്രോ സംസാരിച്ചെന്നും ഒരു അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് സയൻസിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാൻ സഭാ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻസിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് അത് ആരും ഇല്ല എന്ന് പറയണില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെവൻറ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ഫുള്ളി യൂറോപ്പിൽ അവിടെയാണല്ലോ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സകല സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാൻ ഗവൺമെൻസിൽ പോയിട്ട് സംഭവങ്ങളാണ് സോ അവിടെ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സമയത്തിലൂടെ പോയ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന സമയത്താണ് പല ഇൻവെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതും സഭ ആദ്യം അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പല ഇൻവെൻഷൻസും സഭയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലതും തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എബി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ
ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് സയൻസിന് ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തിയോളജി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ എക്സെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക് രീതിയിലാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സെപ്റ്റ് ഞാൻ ഒറ്റൊരാളെ അല്ല കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കൺസെൻസസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് അതേലും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭാഗമെല്ലാം വായിക്ക് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഈ ഇപ്പം പറ ഇപ്പം ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അത് പോയി കേട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല സ്പെസിഫിക്കലി പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി ആണ് സയൻറ്റിഫിക് സയൻസിനുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് നൽകിയത് മോഡേൺ സയൻസിനുള്ളത് I think we can move forward to the next person. See, that's why I started. You can select the hearing in India. I can't help you. No, no, no. 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 No, So, it's very evident. Yeah, yeah, yeah. What is the contradiction? What is the contradiction? Yeah, yeah, yeah. Can you point out the contradiction? Ashish, you can point out the contradiction. Brother, I don't know how to say this. 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 I don't know. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല ആശ്വാസം വിനയത്തിനായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില മുൻവിധികളുമായിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തെളിവുകളില്ലാതെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്കത് സ്നേഹപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ച റിലവന്റ് ആകുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ മുൻതൂക്കം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വന്നതുപോലെ ഒന്നും കേൾക്കാതെ അറിയാതെ വന്ന് ഞങ്ങളെ വിധിക്കുക ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബൈബിളിനെ വിധിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എബിക്ക് എപ്പോഴും കയറി വരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളെ താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ ഇവരാർക്കും പിന്നെ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ കേൾക്കാതെ വന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും കേട്ടിട്ട് വരിക കേട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വരിക ഹാൻഡ് റൈസ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് കാണുന്നത് ആൽബിയാണ് ആൽബിക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ സിപ്പിൻസ് ഓഫ് കേരളയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കന്യ ഗർഭിണിയായിട്ട് മകനെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ പറയും ഇത് ഇത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ചോ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടോ ഈ ശാസ്ത്രം ഈ പറയുന്ന അപ്പം അതിനോട് ചേർന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം തന്നെ അവര് എനർജി മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏകഘോഷ ജീവിതം എന്ന് ബഹുഘോഷ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല അപ്പൊ അന്നേരം അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 മെത്തഡോളജിയാണ് ഈ ഈ ആക്നോസ്റ്റിക് എന്നൊരു ചിന്താഗതി അതായത് എന്തോ ദൈവം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അരാജകത്വം ഒന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ ആക്നോസ്റ്റിക് എന്നൊരു ഒരു പദപ്രയോഗം പലപ്പോഴും അവരവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ജെറിച്ചാനോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ആ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗത്തിന് ഒരു മറുപടി പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അത് ഈ മിറക്കിൾ എന്തുകൊണ്ട് മിറക്കിളിനെ ഈ ഡേവിഡ് ഹ്യൂമ മുഖാ തുടങ്ങിയാണ് ഈ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എതിർക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന്റെ എൻക്വയറി കൺസേണിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ അണ്
നമ്മൾ കണ്ടത് ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പോലെയുള്ളവര് കെപ്ലറിനെ പോലെയുള്ളവര് റോബർട്ട് ബോയിലിനെ പോലെയുള്ളവര് കൃത്യമായിട്ട് അവര് ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം അതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ആയിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന് ഇന്റർവ്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് ഇന്റർവ്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്ന് അത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഹ്യൂമ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് പല രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മിറക്കളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ബൈബിളിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലോ ഈ ഈ ലോയും സയന്റിഫിക് ലോയും മിറക്കളും തമ്മിലുള്ളത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മിറക്കൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കന്യാചരണം മിറക്കളാണെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ കാരണമൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിറക്കളാണ് മിറക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലോ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സെപ്ഷൻ മിറക്കളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തു അപ്പം ലോ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിറക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മിറക്കള് ശാസ്ത്രത്തിന് കോണ്ടിഡിക്ട് ആകുന്നില്ല ഇത് ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചതാണ് ഡെക്കാട്ടിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ അന്ന് അനേക ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹ്യൂം സബ്ജക്ട് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ബന്ധത്തിലുള്ള വിഷയാവതരണത്തോട് ബന്ധത്തിൽ മാത്രം ഞാനത് പറയാണ് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബ്രദറെ വിഷയാവതരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് മറ്റൊരു സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല അടുത്ത ആളേക്ക് പോകുക ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോളാം അല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം തർക്കിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഗലീലിയോക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഗലീലിയോ ആക്ച്വലി ഒരു ജൂപിറ്ററിന്റെ മൂൺസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ജൈനമേഡ് സെലിസ്റ്റോ യൂറോപ്പ ഇയോ എന്ന് പറയുന്ന നാല് മൂൺസിനെ കാണുകയും അത് ജൂപിറ്ററിനെ ചുറ്റുകയും അതിന്റെ ഒരു സെയിം ഒരു റിസംബലൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ലെപ്പർഷ ആണ് ആദ്യം ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ ഗലീലിയോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗലീലിയോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോവിയൻ മൂൺസിനെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ആ ജോവിയൻ മൂൺസിന്റെ ബേസിലാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഗലീലിയോ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു പ്രൂഫ് ആക്ച്വലി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഗലീലിയോ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ നേരത്ത് പോപ്പ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പറയുകയും ഈ അത് രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുസ്തകം എഴുതുകയും ഗലീലിയോ ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ല ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുള്ളിയുടെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷവും സ്റ്റിൽ ഈ ട്രോട്ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി മർമർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പോപ്പ് ഗലീലിയോക്കെതിരെ സഭ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഗലീലിയോ ഒരു ഓതന്റിക്കേറ്റ് പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ബ്രൂണോയ്ക്ക് ശേഷം പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊരു വാദം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്നെ സാറൊരു വാദവും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചെന്നിട്ട് കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ വാദത്തെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്രാകൃതന്മാരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബ്രൂണോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ സഭ എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബ്രൂണോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം രണ്ട് പിന്നെ ഹൈപേഷ്യ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ലൈബ്രറി ആയിരുന്ന ഹൈപേഷ്യയെ തൊലി ഉരിച്ചിട്ടാണ് സിറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പ് കൊല്ലുകയും ആ ആ ഒരു സിറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പിനെ നമ്മൾ വിശു കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഗലീലിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സോറി ഞാൻ മ്യൂട്ടിലായി
വേറെ കാത്തു നിൽക്കാൻ നിൽക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന വരുന്ന എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ തരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുക അൺസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലോ കൺസേണിംഗ് ദ ടു വേൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡയലോ കൺസേണിംഗ് ടു വേൾഡ്സിനകത്ത് അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ സയൻസിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ പോപ്പനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോപ്പനെ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല സിമ്പിൾ ടെൻ എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് ഈ സിമ്പിൾ ടെൻ എന്നുള്ള വാക്കില് അതായത് ഒരു ഗ്രാമീണ പൊട്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സിമ്പിൾ ടെനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ പോപ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ സയൻസിലെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ സയൻസിന്റെ വക്താവിനെ മഹാമണ്ഡനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് അതാണ് പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും അല്ല സുഹൃത്തെ ഇതിപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് പറയുന്ന ആധുനിക ശാ ചരിത്രകാരന്മാര് ഞാൻ ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ കാര്യം അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു അവരൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗലീലിയോടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് ഗലീലിയോടെ സമയത്ത് സഭ ഞാൻ ഞാനത് വായിക്കുന്നു മോറിസ് എൻ ഫിച്ചാരിയോ അദ്ദേഹം ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂട്ട് എമിറിറ്റസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഫിലോസഫി അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നെവിഡ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് പിയർ റിവ്യൂഡ് ലേഖനം ജേണൽ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ് സയൻസ് റിലിജൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഗലീലിയോ ഓഫ് എയർ ഓൺ ദി അൺഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അൺഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ഓവർ സിംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കോൺഫ്ലിക്ച്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കോൺഫ്ലിക്ച്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനകത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എത്ര പേര് ക്രൈസ്തവ സഭയിലുള്ള എത്ര പേര് ബിഷോപ്പുമാര് കാർഡിനൽസ്മാര് എത്ര പേര് ഗലീലിയോയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു എത്ര പേര് ഗലീലിയോയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സഭയുടെ ഒരു വക്താവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്ത കാലത്തെ ശാസ്ത്രജന്മാരെ എടുക്കുന്നു ആ ശാസ്ത്രജന്മാരെ എടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ച്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്ര ശാസ്ത്രജന്മാര് ഗലീലിയോയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നത് Thus, we may say that there was a split within both science and religion and the real conflict was between the two things which I shall call a conservative and a progressive attitude. Not between science and Christianity. Christianity is not the same. It 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 is not the same. I am not the same. കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കൗൺസിലിന്റെ മുഖാന്തരമാണ് നിയമം വരുന്നത് ഒരച്ഛൻ അവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഒരു ബിഷോപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കാടിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ നിയമമാകുന്നില്ല ബ്രൂണോയെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹെറസിയാണെന്നോ ഇതൊരു വിപരീത ഉപദേശമാണെന്നോ പറഞ്ഞ ഒരു നിയമം കത്തോലിക്ക സഭയിലില്ല അത് വരുന്നത് ബ്രൂണോയുടെ മരണശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഊഹിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇതും അതിനൊരു കാരണമായിരിക്കും അന്ന് ഒരു നിയമമില്ല ചില വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാർ അന്ന് കോപ്പർനിക്കസിനെ എതിർത്തത് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കാരണം കൊണ്ടാണ് അതൊരു മാതമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആയിരുന്നു കെപ്ലറ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്പരാത്തി ചെയ്തൊരു സംഭവമല്ല അതേപോലെ അന്നത്തെ ടൈക്കോ ബേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് എന്ന് പറയാം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്ട്രോണമാണ് അദ്ദേഹം കോപ്പർനിക്കസിനെ കോപ്പർനിക്കസിന്റെ ഈ മോഡല് എതിർത്ത വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈക്കോ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അന്ന് അവർ അവരുടെ അവർക്ക് ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ ശാസ്ത്രത്തിന് അനുകൂലമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ മെതഡോളജി അവർ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശാസ്ത്രീയ മെതഡോളജി അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഗലീലിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രയൽ തന്നെ അതായത് ഏറ്റവും നമുക്ക് എതിരായിട്ട് തോന്നാമെന്ന ട്രയലിൽ തന്നെ ഈ കാർഡിനൽ ബെൽമേർ ഏർപ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചില് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ സേ ദറ്റ് ഇഫ് ദർ വെർ എ ട്രൂ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ദറ്റ് സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ തേർഡ് അവൻ ആൻഡ് ദ സൺ ഡസ് നോട്ട് സർക്കിൾ ദി എർത്ത് ബട്ട് ദി എർത്ത് സർക്കിൾസ
ഈ പറഞ്ഞ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത കെപ്ലറും ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച കോപ്പർണിക്കസും ഒക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും അവർ ക്രൈസ്തവ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് മോരിസ് എഫ് ഫിച്ചുറയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് അദ്ദേഹം ജെയിംസ് അമ്മം പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ഹാസ്റ്റി ജനറലൈസേഷനും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യായവൈകല്യവും വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ വാദമാണ് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പോപ്പ് അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഗലീലിയോ പ്രൂഫ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഗലീലിയോ ജൂപിറ്ററിന്റെ ജൈനമൈഡ് സെലിസ്റ്റോ ഇയോ യൂറോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് മൂൺസിന്റെ ഫോട്ടോയും എടുത്ത് ജൂപിറ്ററിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഗലീലിയോ പ്രൂഫ് കൊടുത്തില്ല പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ജൂപിറ്ററിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാക്ട് പിന്നെ ജൂപിറ്ററിന്റെ മൂൺസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് യൂറോപ്പ ഗൈനമേഡ് സെലിസ്റ്റ ഇയോ എന്ന് പറയുന്ന മൂൺസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനെ ഗലീലിയൻ മൂൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഹിലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പുരോഗമനപരമായ സയൻസ് അല്ല ഗലീലിയെ പിടിച്ച് വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയത് അത് പോപ്പ് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പോപ്പ് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് അത് പിന്നെയും സുഹൃത്ത് ഈ പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ബ്രൂണോന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യത്തിലും കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്ത തെറ്റാന്താണ് കാരണം ഇതേപോലെയുള്ളൊരു വാദം ആര് മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും ഇനിയും ബൈബിളിന് വിരോധമായിട്ടും ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ഒരു വിചാരണ ചെയ്യുവാനോ ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനോ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരിക്കലും അധികാരമില്ല ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കറുത്ത കത്തോലിക്ക സഭ ക്ഷമ ചോദിച്ചത് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ കത്തോലിക്ക സഭ വിചാരണ ചെയ്തില്ലെന്നോ വീട് തടങ്കിൽ അടച്ചില്ലെന്നോ അല്ലാതെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടില്ല വീട് തടങ്കിലാണ് ജയിലിൽ അടച്ചെന്ന് പറയുന്നത് റൊണാൾഡി നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ രാഹുൽ ബ്രദർ മുമ്പ് ചൂട്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ റൊണാൾഡി നമ്പേഴ്സിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മിത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു രേഖ പോലും ഇല്ലാത്തതായ സംഭവമാണ് ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വീട് തടങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ചെയ്തത് തന്നെ തെറ്റാണ് അത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിരോധമായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് പറയുന്നതൊക്കെ സുഹൃത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്ന് ചരിത്ര വസ്തുതകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞു റാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ജസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ സംസാരിച്ചു ആ ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ചോദ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാം ശബ്ദം വളരെ ഹലോ ആ ഈ ടോ ഈ ചോദ്യോത്തരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ അത് കേട്ടു അതെ 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 ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല ഞാനപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഹെഡ്ലൈൻ വായിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സംശയം സംശയം അല്ല എന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മള് അതൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്താണ് പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കാതെ ചോദ്യം പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് നിലനിർത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും നമസ്കാരം ഉണ്ട് എനിക്ക് ചോദ
മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ സത്യസന്ധത കുറയുകയല്ല ചെയ്തത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വര കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച വളരും തോറും ദൈവം എന്നുള്ളത് വെറും മിത്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ ഇത്തരം സത്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്ത് മറുപടിയാണുള്ളത് എന്നും പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ആക്ച്വലി മറുപടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവസാനം വേറെ വിഷയം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മെതലോളജിയുടെ കാര്യം മുന്നോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചോദ്യം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ഗലീലിയുടെ കാര്യവും ബ്രൂണോയുടെ കാര്യവും ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സഭയാതി ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചോദ്യം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പാനലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ജോയ് ബ്രദർ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി ബ്രദർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഈ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് ടിറ്റു ആണ് ടിറ്റുവിന് നന്ദി ടിറ്റു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മ്യൂട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ സോറി ഹലോ ജെറി ബ്രദറിനോടും കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിട്ടു ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ആ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായുള്ളത് കേട്ടിട്ട് കേക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഹലോ ഓക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ ബ്രദറിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ ബ്രദറോ ആരെങ്കിലും കേൾക്കത്തില്ല നന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ചുറ്റു ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കേക്കാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മള് ജെറി ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ചും പുള്ളിയുടെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സയൻസിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു എന്നിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രീ മേഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ ഈ ബാൽ വർഷിപ്പും പഴയ സാത്താൻ വർഷിപ്പും അവരുടെ കുറച്ച് റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സയൻസിനെ നമ്മുടെ ബൈബിളിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബൈബിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീമേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ളതും റോയൽ സൊസൈറ്റി മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ ബൈബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ വേറൊരു മെമ്പറായിരുന്നു റോ ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഇതിൻ്റെ സയൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്പം ചാൾസ് ഡാർവിനും ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടനൊക്കെ സെയിം കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ആ സ ആ സമയത്തുള്ളത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ ബൈബിളിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും ആ ബ്രദറെ ഒന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് തിയോളജിക്കൽ ബിലീഫ്സിനെ പറ്റി ഇന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ഇവിടെ മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു യൂണിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ചിലര് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് യൂണിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രിനിറ്റേറിയൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ട്രഡീഷൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന്
റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാർട്ടർ അനുസരിച്ച് റോയൽ സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അതുകൊണ്ട് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാർട്ടർ അനുസരിച്ച് റോയൽ സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഡാർവിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡാർവിൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒത്തിരി കാലം പിന്നെയും കഴിയാണ് ബ്രദറെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെയാണല്ലോ ഡാർവിൻ വരുന്നത് ഡാർവിൻ വരുന്ന ഉടനെ ഡാർവിൻ രണ്ട് രീതിയിലും വ്യത്യസ്തത്തിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിലും ഡാർവിന്റെ വൈഫ് ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡാർവിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂട്ടനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ അടിസ്ഥാന ദൈവവിശ്വാസത്തെ പറ്റി ഇന്നും ചർച്ചകളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്ടൻ ഒരു ഫ്രീമാൻസറി ആണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ അനിൽക്കോട്ടത്തോട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയല്ല ബൈബിളിനെ പറ്റി ബൈബിൾ പഠിക്കാനും ബൈബിളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാസ്റ്റർ അഡിൽക്കോട്ടത്തോട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം യൂണിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹം ഫ്രീമാൻഷറി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ അറിവിലില്ല അതിന് ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി എന്നല്ലാതെ മുമ്പ് ഒരു തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രദറെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു സെക്കൻഡ് ആശിഷ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ജേതൃ ബ്രദർ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഫ്രീമേഷനറി ആണെന്നുള്ള തെളിവുകളില്ല അതൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറി തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മോഡേൺ ഇതിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ പറയും മൈക്കിൾ ജാക്സൺ യുനോ ഇലുമനാറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി വാർത്തകളും ന്യൂസിലും അതും ഇതും ഒക്കെ വരും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫോ ഒന്നും ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹലോ ആശിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ആ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ചിറ്റു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഹലോ ബ്രദറെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഈ ഫ്രീമേഷനറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം നമ്മളൊരു കോൺസ്പിറസി തേറി ആണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ലോഡ്ജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു സെക്ടറിലായതുകൊണ്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവർ വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ എന്നായാലും എഴുപത് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കെയറിലൊക്കെ വരും ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറി ആണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പുറമെ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് അവര് അവരെ ഒത്തിരി ചാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പം ഇതെല്ലാം ഈ ബാൽവർഷിപ്പും ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ തുടക്കം അപ്പം നമ്മുടെ സത്യം ദൈവത്വ വചനത്തിന്റെ വചനത്തിനെ കോട്ടിക്കളയാനായിട്ട് അതായത് ബ്രദറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മാറി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തോട്ടെ ദീപു പേഴ്സണലി പേഴ്സണലി ടിറ്റു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എനിക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടിറ്റുവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ
നിരീശ്വരവാദത്തെ കണ്ണിക്കുകയും ബൈബിളിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് റോയൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രീമാൻഷതയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആശിഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രീമാൻഷതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഐസക് നൂട്ടിന് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റിക്ക് അകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ബ്രദറെ എന്റെ എന്റെ അറിവില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഫ്രീമേസൺറി അവരുടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ചെറിയ ഒരു കട തുടങ്ങി അതിന്റെ അടുത്ത കടയായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു അനക്സ് പോലെ തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ് ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം എന്റെ അറിവ് ചിലപ്പോൾ പരിമിതം ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിറ്റു അടുത്ത നമുക്ക് ആൻറ്റണിയിലേക്ക് കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ സത്യത്തിൽ രാമ രാമ പറഞ്ഞ ഇതിനോടൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ജെറി ബ്രദറിന്റെ ടോക്ക് അവസാന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ കേട്ടാത്തോണ്ട് അറിയത്തില്ല ബട്ട് രാം പറഞ്ഞ ഗലീലി ഇഷ്യുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാം പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കണ്ടതെന്നുള്ള ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോ അത് ജൂപ്പിറ്ററിനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ പലരോടും ഒത്തിരി പേരോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ജൂപ്പിറ്ററിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും മറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ സാറ്റ് സോറി മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാനറ്റ്സിന് ചിലപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് എർത്ത് സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് കാരണം എർത്ത് സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് അക്കാലത്തും അവർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈക്കോ ബ്രാഹയം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ എന്റെ പ്ലാനറ്റിന്റെ ആ നിരീക്ഷണം അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ അസംഷനും കൂടിയാണ് അതായത് ഇതിന് എന്താ പറയുക ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അസംഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതായത് സണ്ണ് സെന്ററും എർത്ത് ഇതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇത് തെളിവായിട്ട് ഒരിക്കലും അന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഗലീലോന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചകൾ നോക്കിയാൽ മതി ശരിക്കണം അതായത് റിക്കോളി റിക്കോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജസ്യൂ പ്രീസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു റിക്കോളിയുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് റിക്കോളി പലപ്പോഴും ഈ കോപ്പർണിക്കൻ തിയറിനെയൊക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്റ്റഫർ ഗ്രാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഹിസ്റ്റോറിയൻ റിക്കോളിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ ഇത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അതായത് ഹീലോസെൻട്രിസത്തിനെതിരെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടൈക്കോബ്രാഹയുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ആയിരുന്നു അതായത് കോപ്പർണിക്കനോട് ഫുള്ളി യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് വശം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി വന്നത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും കെപ്ലർ കാര്യം ടൈക്കോബ്രാഹയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നല്ലോ കെപ്ലർ കെപ്ലർ ടൈക്കോബ്രാഹയുടെ ഇത് ആ പ്രൊജക്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഇതായിരുന്നു കാര്യം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് തെളിവ് കാര്യം തെളിവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കുറെ ഒരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തെളിവിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം അതിന് അവർക്കറിയാവുന്ന ഇതെങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറി
ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് അതിന് യഥാർത്ഥ തെളിവ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അത്രയും ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പോ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് അതുവരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെലാർ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മെഷർമെന്റും രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഗലീലിയോ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് പക്ഷെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രലോകം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് വർഷം കാത്തിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച സമയത്ത് സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ പടം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോഡിയസ് ടോളമി ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ആസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ക്ലോഡിയസ് ടോ ടോളമിയുടെ ദ ആൽമഗസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ക്ലോഡിയസ് ടോളമി ഇത് ഒരു ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറിയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ക്ലോഡിയസ് ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും സ്വരക്കിലാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സാധനമൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉരുണ്ടതാണോ പരന്നതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച അവിടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ ഇത് ഉരുണ്ടതാണെന്നും ഇതിന്റെ എർത്തിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പണ്ടേ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉരുണ്ടതാണോ പരന്നതാണോ എന്നുള്ള തർക്കമായിരുന്നു ഗലീലിയും ചർച്ച തമ്മിൽ നടന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ദ ആൽമഗസ്റ്റ് എന്ന ക്ലോഡിയസ് ടോൾമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ടും അറുന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അപ്പൊ അതിലെല്ലാം വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് അവർ അത് പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരിക്കും ആ ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എടുത്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം വലിയ വിഷയമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിഷയമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം എന്തൊക്കെ കാല ആൾക്കാരാണ് എത്ര ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഗലീലിയോക്ക് ശേഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഗലീലിയോ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും ഗലീലിയോ തെളിവ് കൊടുക്കാ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തെളിവ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അംഗീകരിച്ചതിന് ആ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നു അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വായിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളൊരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിലെ റിക്കോളിയെ പോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൈനറെ പോലെയുള്ള ജസ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു കാര്യം പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു തിയോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് കാരണം ഈ റിക്കോളിയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുഫർ ഷൈനറെ പോലെയുള്ള മറ്റു പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതിനെതിരെ പറയുന്ന വാദഗതികൾ എന്താണ് അത് പ്യുവർലി സയന്റിഫിക് ആണ് അതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ നടന്ന തർക്കമാണ് അതിന് അന്ന് ആർക്കും തെളിവില്ലായിരുന്നു തെളിവ് എങ്ങനെ എത്താമോ എത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ആ ടെക്നോളജി ആ ഡിവൈസ് കണ്ടെത്തി ഐ തിങ്ക് ഹീലിയോമീറ
രീതിയിൽ ഗലീലിയോക്ക് ഒരു നമ്മൾ ആരും ആരും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം പലരും ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പുറത്തുള്ള ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ റാം എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഭ ആ സമയത്ത് ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ സഭ ഹീ മറ്റേ ഹീലിയോ സെൻട്രിസം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിന റോ റോബേർട്ട് ബെല്ലാർമൈൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ഗലീലിയുടെ സമയത്ത് ഹീലിയോ സെൻട്രിസം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കാർഡിനൽ റോബേർട്ട് ബെല്ലാർമൈൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ സഭയ്ക്ക് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഈ ഗലീലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഹീലിയോ സെൻട്രിസം ട്രൂ ആണെന്നുള്ള കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പ്രൂഫ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സഭ ദൈ സ്ക്രിപ്ചർ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റോ റോബർട്ട് ബെല്ലമ്മ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ആ കാര്യത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കാരണം അത് ഓപ്പണിക്കസിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഗലീലയുടെ കേസിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അത് ഗലീലയ്ക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീലോ അവിടെ ഒരു ഇമ്പരിക്കനായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരാൻ ഗലീലയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും മറ്റേ റാം എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സഭ അത് എന്നെ പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കുക അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം അത് ഈ ഈ റോ കാർഡിൽ റോബർട്ട് ബെല്ലമ്മൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി തന്നെ സഭയ്ക്ക് അതിനകത്ത് കാര്യത്തിൽ ഓപ്പണ്ണസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം ശാ ഇത് ബൈബിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്യൂട്ട് സഭ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൊടുത്തൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെ സെയിൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോയ ലയോളെ ഈ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജീസസ് അതായത് ജസ്യൂട്ട് സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിന് അതിന് ശേഷം ഈ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സിൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഫിസിക്സ് ഫിസി ഫിസിക്സിൽ ജസ്യൂട്ട് സഭ വഹിച്ച പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അതുപോലെ വേറെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന ചാൾസ് ബോസെറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എമിനൻറ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ഫ്രം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോസ്റ്റ് എമിനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരിലും പതിനാറ് പേരും ജസ്യൂട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ജസ്യൂട്ടാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമേ ഈ ജസ്യൂട്ട് സഭ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്യൂട്ട് സഭ അന്ന് വെസ്റ്റേൺ സയൻസിന് കൊടുത്തതും വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക ആ ഒരു ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് എത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ജസ്യൂട്ട് സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഇപ്പം ആദ്യ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ജസ്യൂട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിലോ മറ്റേ സീസ്മോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എർത്ത് ക്വേക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ പേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ ജസ്യൂട്ട് സയൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് ആന്റണി ബ്രദർ പറഞ്ഞതും ബ്രദർ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഡേറ്റൂട് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാർഡിനൽ ബെൽമർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനഞ്ചില് അദ്ദേഹം എഴുതിയതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാദം ഒട്ടും ശരിയല്ല രണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഗലീലിയുടെ ഒക്കെ ട്രയൽ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കലണ്ടർ
ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടന്നിട്ടുള്ള എത്ര റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അന്നത്തുള്ള എത്ര റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഈ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിവാഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് രണ്ടു കൂട്ടരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയുമ്പം നമ്മളിത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മൊത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാം കാരണം ഈക്വലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ചരി ചരിത്ര എഴുത്തിൽ തന്നെ പറ്റിയൊരു പെശകം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വായിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ലാറ്റിൻ വായിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മിഡിൽ ഈജസ്റ്റിലെ ലാറ്റിനിൽ നടന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവര് അക്നോളജ് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വായിച്ചിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത് മാറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഫ്രഞ്ച് ഫിസിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാറ്റിൻ വായിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ വായിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മിഡീവിയൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയും പിന്നീട് ജസ്റ്റ് മിഷണറിമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാർക്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് തന്നെയാണ് താങ്ക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ അടുത്തത് എനിക്ക് കാണുന്നത് ബെൻസൻ ആണ് ബെൻസൺ ബെൻസൺ സോറി ജോർജ് മാത്യു ആണ് ജോർജ് മാത്യുക്ക് സംസാരിക്കാം ബ്രദറെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ചോദിക്കുക എന്റെ സംശയ ഈ ബന്ധു ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ നേരത്തെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇടാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഗലീലിയ ഒന്ന് ഇട്ടത് കേട്ടോ റാമിന്റെ കാര്യമാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ ഏത് ഫോട്ടോ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ ഗലീലി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഒന്ന് കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു അതെ 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 റാമ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഗലീലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യമായി എന്റെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസും ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നേരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടലി റെലവെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇത് എന്റിൽ ആൻസർ ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഞാൻ അത് എന്തായാലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിയും മൈൻഡും റാഷണാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള മൈൻഡ് വേണം അത് ചെയ്യാൻ റാഷണാലിറ്റിയും റീസണിങ്ങും കോൺഷ്യൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് വേണം ഏത്തീസ്റ്റിക് ആന്റി തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈശ്വര വിരുദ്ധ ശാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കിയ എല്ലാം റാൻഡം എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ വെറും റാൻഡം എലിമെന്റ്സിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുന്ന സംഭവമാണ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന തോട്ട്സ് എല്ലാം അപ്പം ദേ ഹാവ് നോ മീനിങ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർത്ഥമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും ഒരു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച റാഷണൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റേ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ എന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ ഓർ യു ക്യാൻ യുനോ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇൻ എനി വേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ഈ ഏത്തീസുകൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കി അവര് ചെറി പിക്കിംഗ് നടത്താറുണ്ട് അവര് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിനായൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളാ ചെയ്തതെന്ന് പറയും പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാർക്ക് പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് തരും മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴങ്കലുണ്ട് മുട്ട വരുമ്പം കൈ നീട്ടും പിട്ട വരുമ്പം കൈ മാറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നിർത്താം പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരു മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു തീസ്റ്റ് പറയുകയുണ്ടായി അത് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റി നന്നായതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സ് വെബറിന്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എത്തിക്ക് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തിന്റ
ഡാർവിന്റെ കസിനായ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽട്ടൺ ആണ് യൂജനിക്സിന്റെ പിതാവ് ഈ പ്യുർ ബ്രീഡ് മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപാടി റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ബേസിക് തിയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർവീനിയൻ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ ആണ് മനുഷ്യൻ ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും പ്യുവർ ബ്രീഡിനെ മാത്രം നമ്മൾ ആറിയൻസിനെ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിന്താഗതികൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാരണമാണ് ഈ വി ഓൺലി വി ഹാവ് ദ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റേസിസം ബി സ്ലേവറി അബോർഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളു നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഒരു മീനിങ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ സോ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സിന് നടത്തുന്നവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവസാനം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ജോനാസ് കെപ്ലറിന്റെ ഒരു കോട്ട് മാത്രം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോനാസ് കെപ്ലർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയ ലെറ്ററിനകത്ത് അദ്ദേഹം ബ്രദർ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദോസ് ലോസ് ആർ വിത്തിൻ ദ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് God wanted us to recognize them by creating us after his own image that we could share his thoughts. Our brother said that we have to be able to share our thoughts in the world. We have to be able to share our thoughts in the world. We have to be able to share our thoughts in the world. We have to be able to share our thoughts in the world. But we have to be able to share our thoughts in the world. We have to be able to share our thoughts in the world. ഞാൻ കെപ്ലറിന്റെ ഒരു തെളിവൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് അവസാനം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ജോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓഡിയൻസിൽ എത്തിയിസ്റ്റായി ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കയറി വരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും എത്തിയിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വരുന്ന എല്ലാം ഫേക്ക് ഐഡികളാണ് അപ്പം ഫെയ്ക്ക് ഐഡികൾ വരുമ്പോൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രൊഫൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം ജെറു ബ്രദർ എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രദറിന്റെ പ്രബന്ധത്തോടെ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാമോ ജെറു ബ്രദർ ും ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ബ്രദറെ അനിൽ ബ്രദറിനോടും പാസ്റ്റാൻകോട്ടത്തോട്ടത്തിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നാലും ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം അജോയ് സംസാരിക്കാൻ ഞാനാണോ അതെ അതെ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഇത്രയും പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോബി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാർഷികമായ വിപ്ലവത്തില് നമ്മുടെ ഗ്രീഗർ മെന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഡ്ഡിങ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഹലോ ആ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം വായിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അതൊരു ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ബഡ്ഡിങ് സംവിധാനം അതാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ അടയെ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം ഞാൻ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കതിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിലും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് കേട്ടാ കൊള്ളാന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ജോബി 
ബഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് എന്താണെന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾ വല്ലതും അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രീ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരു ബഡ്ഡിങ് സമ്പ്രദായം ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിളകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നല്ല ഫ്രൂട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇടാൻ സാഹചര്യമായത് അതിനെ പറ്റി ഒരു ദിവസം ക്ലിയർ ആണ് ജോബി സുതാര്യത ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ജോബി ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാം നമ്മൾ വരാം ഓഡിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കയറി വരാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൽ ഉള്ളവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് യബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് യബിൻ ജോൺ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കേറും കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഔട്ട് ആയി പോയത് പിന്നെ അങ്ങനെ കേറിയില്ല ഓക്കെ യബിൻ ആ റൈറ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ ബ്രൂണോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹീലോസ് ഹീലിയോസെൻട്രിക്കും ജിയോസെൻട്രിക്കും വ്യൂസ് നിലനിന്ന കാലത്ത് ബ്രൂണോ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളി പാന്തൈസ്റ്റിക് ഒരു ഒക്കൽറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഇല്ലെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് അത് പുള്ളി വെച്ച ആ ഒരു ഐഡിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീടാണെങ്കിലും അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഹീലിയോ സെൻറ്ററിങ്ങും ജിയോ സെൻറ്ററിങ്ങും സംഭവം സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വളരെ നാൾ മുമ്പ് തൊട്ടേ നിലനിന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി അതായത് ഈ മാറ്ററും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോരുന്നു ഇതിനൊരു ഒറിജിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളത് അതിന് ശരിക്കും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അത് അതിനെ ബൈബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഇപ്പം ഹബിൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് ഇൻസ്റ്റീൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ അതായത് അത് അത് ബൈ ബിബ്ലിക്കലി പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് ഇപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഒറിജിനലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബൈബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ലോസ് അതായത് ഇപ്പം ജെറേമിയ തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഹെവൻസ് ആൻഡ് എർത്തിൻ്റെ ലോസ് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹെയ്സൺബർഗ്സ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് മൈക്രോ ലെവലിൽ അതായത് ആറ്റത്തിന് താഴേക്ക് മാത്രമേ ഈ ലോസിൽ ലോസിനെ എതിർത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മാക്രോ ലെവലിൽ ഫിസിക്സിൽ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ ലോയ ബേസ് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓഡിയൻസിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിലോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രൈസൽസ് 
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ സോറി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദം വെച്ചു എന്നിട്ട് അതേ അദ്ദേഹം തന്നെ ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമുക്കിപ്പോ ലോകത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയതെല്ലാം വിശ്വാസികളാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ജെറുബ്രദറിനാണ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നുണ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതായത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം അവിശ്വാസികളാണ് എന്നുള്ള നുണ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം ബ്രദറെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലല്ല അദ്ദേഹം അതിനകത്തൊരു ഭാരതീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പണ്ഡിതരങ്ങളോട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് കാണാതെ ഡോക്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തില് ആവർത്തിച്ച കാര്യമായിരിക്കാം എങ്കിലും ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആ വാദം കണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയതായിരിക്കാം തിരുത്തിയതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട നമ്മൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ട അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തിരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇപ്പൊ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭാവി തിരുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഒരു മണ്ഡലമെങ്കിലും തിരുത്തതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ബാക്കിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളും അദ്ദേഹം തുടർന്ന് തിരുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും തുടർന്നുള്ള ദിവസം രവീന്ദ്രൻ തുടർച്ചയായും തിരുത്തലുകൾ നടത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു സൂരജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സൂരജിനെ സംസാരിക്കും സൂരജ് മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളു ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അല്ലോ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളു അതാ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കേട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാം പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി നിന്നിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം നിരീക്ഷണവാദികളുടെ പുസ്തകമോ അതോ ബൈബിൾ സംഭാവനയോ അപ്പൊ വാട്ട് യു മീൻ ലൈക്ക് ബൈബിൾ സംഭാവനയാണോ ശാസ്ത്രം എന്നാണോ ലൈക് മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ഡോ നോ വാട്ട് യു മീൻ ഓക്കെ സൂരജ് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വിഷയം അപ്പൊ സൂരജ് ഇപ്പൊ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജെറി ബ്രദർ ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണോ അതായത് ബൈബിളിന്റെ ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് കേൾക്കണം സൂരജ് കേട്ടാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് അതായത് ബൈബിളിന്റെ അതെ ഞങ്ങളത് വിശദീകരിച്ച് താങ്കൾ അത് കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന് അതിന് റെപ്യൂട്ടേഷൻ തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒന്നേന്ന് അത്രയും മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സുരജ് സുരജ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ചർച്ച പോകുന്നതെന്നാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചു ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും സൂരജൻ അതിന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ അത് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് കേട്ടാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടല്ലോ എന്നെ കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നി ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടോണി ടോണിക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡാർക്ക് ഏജസിനെ പറ്റി യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഡാർക്ക് ഏജസ് അവർ പറയുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചർച്ചിന്റെ ഓവറായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം സയൻസിനെ കുറെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന മിത്താണ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ എന്താ ഏത്തീസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ പറ്റി സെഞ്ചുറിയിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ആ ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിനെ പറ്റി ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം
എന്നാൽ ഇന്ന് മിഡിവിലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയനായിട്ടുള്ള എഡ്വേർഡ് ഗ്രാൻഡിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി വന്നത് നമ്മളിന്ന് ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ശാസ്ത്രമാണ് പക്ഷെ ശാസ്ത്രം അല്ലാതെ എടുത്തു നോക്കി നമ്മുടെ ഈ മാഗ്ന കാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഡാർക്ക് ഏജസിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് ഏജസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു റോജർ കോളിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർലി മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള പുസ്തകം റോജർ കോളിൻസ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ സെഞ്ചുറി ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ദിസ് ബുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് യൂറോപ്പ് But in the longer term of much else world. Roger Collins is an apologist. He is a professional character. He is a medievalist. He is an honorary fellow of history at the University of Edinburgh. He is a very important part of the book. He is a very important part of the book. He is a very important part of the book. He is a very important part of the book. He is a very important part of the book. ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഏജസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ടെറ്റുലിയൻ ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്തു നോട്ട് ടെറ്റുലിയൻ ഒക്കെ ആദ്യമേ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്പ് ആയി വന്ന് അതിന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഏജസ് ആണ് മിഡിൽ ഏജസ് അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിത്ത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് കണ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ബ്രദറെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ദീർഘമായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂറും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് മിഡിൽ ഏജസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ബ്രദർ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നിരീശ്വരവാദി ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു സമൂഹവും അതായത് ഇന്നത്തെ സമൂഹം പോലും അത്രമാത്രം ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്ന അവരന്ന് അവരുടെ കാലത്ത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പേപ്പർ അത് എന്ത്രമാത്രം മെക്കാനിക്കൽ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനയിലാണ് പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അവര് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് കൈയും കാലിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പേപ്പർ അറബ്സിന് വഴി അറബ്സ് വഴി അത് എത്തുമ്പോഴും ചൈനയുടെ സംസ്കാരം അതൊരിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ ആക്കിയിട്ടില്ല അറബ്സ് അതൊരിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ ആയില്ല എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അതവര് മെക്കാനിക്കൽ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതവരുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അതേപോലെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ബുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് നടന്നത് ഇതൊക്കെ മിഡിൽ ഏജസിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ലയൻ വൈറ്റിനെ പോലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ലയൻ വൈറ്റ് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഏജസ് ആർ നോട്ട് വാട്ട് യൂസ് ടു ബി പണ്ട് നമ്മൾ മിഡിൽ ഏജസിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ മിഡിൽ ഏജസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ ഏജസ് ഡാർക്ക് ഏജസ് ആണെന്നുള്ള പദം ഇന്ന് റോജർ കോളിൻസിനെ പോലെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് മറിച്ച് അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ജെറു ബ്രദർ ഈ വിഷയത്തിൽ ജെറു ബ്രദർ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും സാക്ഷി അപ്പോളജിറ്റിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ് ആന്റണി സാറും ആഷറും ആന്റണി സാർ ആദ്യം പറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ആന്റണി സാറും ആഷറും പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് 